ஃப்ரண்ட்டு கட் பண்ணியாச்சு பேக் சைட் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ண போகிறோம் மூணு பகுதியாக நம்ம பிரித்து கட் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறப்ப இந்த கரஸ் சைடு அதாவது கிளாத்தில் உயரம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப உயரம் இது அகல இதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த கிளாத்து உயரத்தில் கிளாத்தை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக போட்டு மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இப்போ ரெண்டாக மடிச்சிருக்கோம் அதை திரும்ப இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சிடணும் மடிச்சுட்டு அதாவது நம்ம மடித்து தைக்கிற பக்கம் ரைட் சைடு இருக்கணும் அதை கட் பண்ணுறது வந்து லெஃப்ட் சைடும் மடித்து தைக்கிற சைடு வந்து ரைட் சைடில் இருக்கணும் இப்போ இந்த ரைட் சைடில் மடித்த பக்கத்தில் ஒரு ஒரு இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் வச்சுருங்க இது வந்து கையை ஓரம் மடித்து தைக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு இன்ச்சு இப்போ இந்த கையில் நம்ம அளவு வைக்க போகிறோம் இந்த ப்ளவுஸ் நம்ம போட்டாக்க எந்த சைடு ரைட் சைடு வருதோ அந்த ரைட் சைடு தான் நம்ம கை அளவு எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் வந்து இந்த கை சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அளவு ப்ளவுஸில் சுருக்கம் இல்லாத கையை நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா நம்ம சுருக்கம் இல்லாத எடுத்து வச்சுக்கணும் எடுத்து வச்சுட்டு கையோடைய இது தான் கை உயரம் அதாவது ஷோல்டர்லேருந்து இந்த அடி வரைக்கும் நம்ம அளக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஷோல்டர்லேருந்து அடி வரைக்கும் இப்போ ஏழைகள் இன்ச்சு வருது இப்போ ஏழைகால் இன்ச்சோட நம்ம ஒரு இன்ச்சு சேர்த்துக்கணும் ஒரு இன்ச்சு சேர்க்குறப்ப எட்டேகால் இன்ச்சு வைக்கணும் இப்போ அந்த எட்டேகால் இன்ச்சு வந்து அதாவது இந்த ஷோல்டர்லேருந்து ஃபுல் லென்த்து நான் சொல்கிறேன் ஃபுல் லென்த்து ஃபுல் லென்த்து ஏழரை வருது ஃபுல் லென்த்து ஏழரை வருது நம்ம எட்டரை வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபுல் லென்த்து எட்டரை வச்சுட்டோம் பாருங்கள் எட்டரை வச்சுருக்கோம் எட்டரை வச்சு ஒரு மார்க் வச்சுருங்க இப்போ அந்த எட்டரையில் ஒரு இன்ச்சு வந்து நமக்கு இந்த கை ஓரம் வந்து இந்த சைடு மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு இந்த சைடு மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு அது போக மீதி நமக்கு அந்த ஏழரை இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது இது வந்து கையோடைய உயரம் அடுத்தது கையோடைய அகலம் கையோடைய அகலம் நாலு இன்ச்சு வருது ப்ளஸ் ஒன்று சேர்த்துக்கணும் நாலு இன்ச்சோட ப்ளஸ் ஒன்று சேர்த்துக்கணும் ஒன்று சேர்த்தா அஞ்சு இப்போ அஞ்சு இன்ச்சு வச்சு இப்படி ஆறோ மாதிரி ஒரு ரெண்டு மார்க் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம ப்ளவுஸோடைய சரியான அளவு இது சரியான அளவு இது எக்ஸ்ட்ரா தையலுக்காக விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த ஹைட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஏழரை இன்ச்சு தான் இருந்துச்சு நம்ம ஸ்லீவில் ஏழரை இன்ச்சு இருந்துச்சு நம்ம ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு சேர்த்துருக்கோம் அப்போ எட்டரை இன்ச்சு அப்போ இந்த ஒரு இன்ச்சு வந்து இது மடிக்கிறதுக்கு இது நமக்கு அளவு கிடையாது இப்போ இதில் இந்த ஏழரை இன்ச்சு வச்சுருக்கோமா இப்போ இந்த ஏழரை இன்ச்சிலேருந்து இந்த கீழே அல அடி அதாவது க ஸ்லீவோடைய அடி ஆகலன்னு சொல்கிறது இது கீழே இப்போ இந்த ஏழரை இன்ச்சிலேருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஏழரை இன்ச்சில் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு மீதி அஞ்சரை அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் வச்சுங்க இப்போ இதை ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோட் போட்டுங்க இந்த பக்கம் தையலுக்காக ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு இதற்கு நேராக ஒரு கோடு இங்கே இது வந்துட்டு இந்த அளவு இதிலேருந்து இந்த கை அளவு வரைக்கும் இதை மூணாக டிவைட் பண்ணிங்க மூணு அளவாக பா பிரிச்சுக்கணும் பா இந்த ஒரு அளவு இது ஒரு அளவு இது ஒரு இது ஒரு அளவு இது ஒரு அளவு இது ஒரு அளவு ஃபஸ்ட் அளவு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போடணும் மீதி ரெண்டு அளவு வந்து கீழே கொஞ்சம் இறக்கமாக வரணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோடு கீழே இறக்கமாக வரும் இந்த ரெண்டு கோடு எதுக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கோடு வந்து பேக் சைடு அதாவது பேக் சைடு வர சிலீவு ரெண்டாவது கோடு வந்து ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் வரணும் நம்ம மாற்றி தைக்கிறப்ப மாற்றி தைச்சிடக்கூடாது அதை தான் கட் பண்ணுறப்பயே ஃபஸ்ட்டு கோடு வந்து பேக் சைடில் வர மாதிரி ரெண்டாவது கோடு ஃப்ரண்ட்டு சைடில் வர மாதிரி கட் பண்ணும் இப்போ கட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு கோட்டில் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடணும் இதோ ஒரு அர்க்காட் பண்ணிவிடுங்க இங்கே சென்டரில் அர்க்காட் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் நம்ம ஸ்டிச்சிங் புரிய அளவு இங்கே ஒரு அர்க்காட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் ப்ளவுஸ் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் அதாவது பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு வெட்டுறப்ப பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் ரெண்டாவது லைனில் கட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஸ்லீவ் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிளாத்தை எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிளாத்து மேலே இருக்க ரெண்டு கிளாத்தை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இதை பிரித்து போடணும் பிரித்து போட்டுட்டு இந்த மே இது இந்த பக்கம் வந்து அதாவது இந்த சைடு வந்து பேக் சைடு வர ஸ்லீவு இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வர ஸ்லீவ் நம்ம கோடு போட்டது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வரும் அதனால் அந்த பக்கம் மட்டும் ரெண்டாக பிரித்து அந்த ரெண்டு பீஸ் மட்டும் நம்ம அந்த இடத்த கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ப்ளவுஸோடைய ஸ்லீவ் ஃப்ரண்ட்டு கட் பண்ணிட்டோம் பேக் கட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணிட்டோம் இதில் மெயினே மூணு பார்ட்ஸ் தான் இப்போ அதிகம் அப்போ அடுத்தது பட்டி இந்த காஜா பட்டி இடுப்பு பட்டியெலாம் நமக்கு அடிஷனாக வர கிள
ஸ்லீவ் பக்கம் கட் பண்ண பகுதி இருக்கும் அதை ரெண்டாக நம்ம ரெண்டாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு இதில் காஜாப்பட்டி பட்டன் பட்டி நம்ம தைக்க போகிறோம் காஜாப்பட்டி பட்டன் பட்டி தைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அகல வந்து ரெண்டு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அகல ரெண்டு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் உயரம் வந்து ஆறு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் இல்லை நமக்கு தேவையான அளவு கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கூட அதிகமாக வச்சுக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அந்த ஹைட்டு நமக்கு ஓப்பன் அளவு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் அகல வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு இன்ச்சு தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இந்த பீஸில் வந்து இந்த காஜா பட்டி பட்டன் பட்டி வெட்டிக்கணும் பாருங்க பட்டி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது காஜா பட்டி பட்டன் பட்டி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம நெக்கு வெட்டினோம் அதே கிளாத்தில் எடுத்து கிராஸாக கிராஸ் பீஸில் நெக்கு கூறிய பீஸு நம்ம இதிலே கட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லி கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் கட் பண்ணலாம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு நெக்குமே சேர்த்து வெட்டின பீஸு இப்போ நம்ம ப்ளவுஸு வெட்டின பீஸ் எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் போட போகிறதுல வெட்டின பகுதியே திருப்பி நம்ம அது ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுக்கும் நமக்கு அது யூஸ் ஆக போகுது இப்போ இது வந்து நெக்கு வெட்டினது பீஸு இதை வந்து கிராஸாக ஒரு இன்ச்சு வச்சு நெக்குக்கு கொடுக்குற கிளாத் இது கிராஸாக ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு வச்சு கட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் அதாவது இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு இது பேக் சைடு இது ஸ்லீவு இது பட்டி மெயின் இந்த நமக்கு நாலு பார்ட்ஸ் தான்